Hello friends, welcome you all on CS Academy channel. In this video, we are going to learn one important topic, bubble sort. This one is our lecture number 9, bubble sort. Bubble sort is very very important. So let's start our today's video, lecture number 9. मागच्या व्हिडिओमध्ये जसं आपण डिलिशनचा अल्गोरिदम पाहिला होता तसं या व्हिडिओमध्ये एक वेगळा अल्गोरिदम जो खूप इम्पॉर्टंट आहे बबल सॉट आणि जो प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये प्रत्येक एक्झाममध्ये विचारलेला आहे की दोन हजार सतरा अठराच्या एक्झाममध्ये सुद्धा बबल सॉटचं अल्गोरिदम विचारलेलं आहे याच्यावर थेरी क्वेश्चनसुद्धा विचारले जातात बबल सॉट म्हणजे काय त्याचे आपल्याला थेरी क्वेश्चन्स पण आपण बघणार आहे आणि ॲक्च्युअल अल्गोरिदम त्याचं एक्झाम्पल पूर्ण या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहे सो लेट स्टार्ट वर टुडेज व्हिडिओ uh watch this video till end so let's start what is bubble sort what is bubble sort bubble sort algorithm starts by comparing the two elements of array manje shuruvatila bubble sorting manje kay sort manje kay he pan ek operation ahe bubble sort he kay ek operation hai data structure cha jasa apan याच्यामध्ये बघितलं होतं लेक्चर नंबर सेकंडमध्ये पाहिलं होतं सेकंड व्हिडिओमध्ये आपल्या सिरीजच्या सेकंड व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं की वॉट आर द ऑपरेशन्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर तर त्याच्यामध्ये एक ऑपरेशन होतं ते म्हणजे सॉर्टिंग अल्गोरिदम सॉ सॉर्टिंग इन्सर्टिंग डिलिटिंग सॉर्टिंग सर्चिंग दीज आर द ऑपरेशन्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सो सॉर्टिंग इज वन वन ऑफ द इम्पॉर्टंट ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर सो वॉट इज मीन बाय सॉर्टिंग सॉर्टिंग मीन्स अरेंज द एलिमेंट्स अरेंज द एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर ते असेंडिंग ऑर्डर पण असू शकते डिसेंडिंग ऑर्डर पण असू शकते परंतु जे एलिमेंट्स आपल्याला दिलेले आहेत त्या एलिमेंट्सला सॉर्टिंग त्याचं सॉर्टिंग करणे त्याला म्हणतात सॉर्टिंग अल्गोरिदम आणि त्याच्यासाठी काही स्टेप्स दिलेले असतात त्या स्टेप्सला म्हणतात अल्गोरिदम सो सॉर्टिंग इज अ ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली सॉर्टिंगचा अर्थ कळला की सॉर्टिंग म्हणजे बाय फॉरगेट करणे जसं आपले कपडे ठेवलेले असतील त्यातले शर्ट वेगळे करणे पॅन्ट वेगळे करणे याला म्हणतात आपण सॉर्ट करून ठेवणे तसंच अल्गोरिदम हा आपल्या दिलेल्या एलिमेंट्सला सॉर्ट करण्यासाठी दिलेला अल्गोरिदम त्याला म्हणतात सॉर्टिंग टेक्निक्स आणि त्यातलेच एक सॉर्टिंग टेक्निक्स आपण बघत आहे बबल सॉर्ट देर आर सो मेनी सॉर्टिंग टेक्निक्स आर अवेलेबल इन द डेटा स्ट्रक्चर लाईक बबल सॉर्ट मर्ज सॉर्ट हिप सॉर्ट क्विक सॉर्ट बट इन दिस व्हिडिओ वी आर गोईंग टू लर्न बबल सॉर्ट ओनली ओके सो लेट स्टार्ट वॉट इज मीन बाय बबल सॉट फर्स्ट पॉइंट इज बबल सॉट अल्गोरिदम स्टार्ट बाय कम्पेरिंग द टू एलिमेंट्स ऑफ ॲरे इफ देर आर फाईव्ह एलिमेंट्स आर प्रेझेंट इन ॲरे वी हॅव टू कम्पेअर फर्स्ट टू एलिमेंट बबल सॉट अल्गोरिदम स्टार्ट बाय कम्पेअरिंग द टू एलिमेंट ऑफ ॲरे मीन्स वी हॅव टू कम्पेअर द फर्स्ट एलिमेंट विथ सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट विथ सेकंड एलिमेंट सो नेक्स्ट पॉइंट इज इफ यू वॉन्ट टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ ॲरे इन ॲसेंडिंग ऑर्डर ॲसेंडिंग ऑर्डर मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इन्क्रीजिंग ठीक आहे इफ इफ यू वॉन्ट टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ ॲरे इन ॲसेंडिंग ऑर्डर इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर दॅन द सेकंड एलिमेंट दॅन यू नीड टू स्वॅप द एलिमेंट यू नीड टू स्वॅप द एलिमेंट मीन्स याचा अर्थ असा होतो की जर आपल्याला दिलेल्या ॲरेमध्ये आपल्या चढत्या क्रमाने जर लावायचे असतील असेंडिंग ऑर्डर म्हणजे चढत्या क्रमाने जर आपल्याला एलिमेंट्स अरेंज करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट एलिमेंट जर ग्रेटर असेल सेकंडपेक्षा तर आपल्याला काय करावं लागेल सेकंडचा एलिमेंट फर्स्टच्या जागी आणावं लागेल आणि फर्स्टचा एलिमेंट सेकंडच्या जागी आणावं लागेल त्यालाच म्हणतात स्वॅपिंग टेक्निक त्याला म्हणतात स्वॅपिंग टेक्निक स्वॅपिंग टेक्निक खूप इम्पॉर्टंट आहे प्रोग्रामिंगमध्ये म्हणजे एकाला एकाच्या जागी दुसऱ्याला बसवू नये दुसऱ्याच्या जागी पहिल्याला बसवू नये त्याला म्हणतात स्वॅपिंग टेक्निक म्हणजे दोघांची जागा इंटरचेंज करणे इफ वी इफ यू वॉन्ट टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ ॲरे इन ॲसेंडिंग ऑर्डर दॅन फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर दॅन सेकंड एलिमेंट दॅन यू नीड टू स्वॅप द एलिमेंट म्हणजे जर पहिला एलिमेंट मोठा असेल दुसऱ्यापेक्षा तर दुसऱ्या एलिमेंटला समोर आणायचं आणि पहिलेला मागे न्यायचं कारण आपण सुरुवातीलाच म्हटलं की बबल सॉर्ट कशापासून स्टार्ट होतो की दोन दोन एलिमेंट कम्पेअर करत जातो तो म्हणजे पहिला दुसरा एलिमेंट कम्पेअर करेल मग त्याच्यामधून सिलेक्ट करेल की कोण मोठा कोण छोटा मग त्यांचा जागा इंटरचेंज करेल असं हे सॉर्टिंग घडतं जसं आपण पुढच्या एक्झाम्पल पाहू तसं तसं बबल सॉर्ट तुम्हाला लवकर लवकर कळत जाईल हे दोन पॉईंट कळले नेक्स्ट तिसरा पॉईंट आहे देन अगेन 
सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर कम्पेर्ड एंड स्वैप पैल्दा क्या के फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट कम्पेर के देन वी हैव टू कम्पेर सेकेंड एलिमेंट विथ थर्ड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट विथ थर्ड एलिमेंट इफ इट इज नेसेसरी इफ स्वैपिंग इज नेसेसरी इफ इट इज नेसेसरी एंड धीस प्रोसेस गो ऑन अंटील द लास्ट एंड सेकेंड लास्ट एलिमेंट इज कम्पेर मजे जोपर्यंत अपने दिल एरेमदले दिलले एलिमेंट्स ये संपत नहीं तोपर्यंत अपने स्वैपिंग टेक्निक एंड कम्पेरिंग टेक्निक यूज कराएगी है ठीक है मजे पैलदा पैला दुसरा एलिमेंट कम्पेर के नर दुसरा तीसरा एलिमेंट कम्पेर के नेक्स्ट स्टेप में अपन तीसरा चौथा एलिमेंट कम्पेर करूँ नेक्स्ट स्टेप में चौथा पांचवा एलिमेंट कम्पेर करूँ अस कुर्यंत करत रहूँ जोपर्यंत लास्ट आ सेकेंड लास्ट एलिमेंट कम्पेर होत नहीं और स्वैपिंग होत नहीं तैमें शेवटा एलिमेंट और शेवटन दुसरा एलिमेंट तो कम्पेर होत नहीं स्वैपिंग होत नहीं तैमी जागा इंटरचेंज होत नहीं तोपर्यंत अपने हि जी प्रोसेस है कम्पेरिंग और स्वैपिंग की कम्पेरिंग और स्वैपिंग की टेक्निक अपने यूज कराएगी हे तीन पॉइंट्स होते बबल सॉट के खूब इम्पॉर्टंट पॉइंट्स है और हे पॉइंट्स जर कल तो पुढ़ एक्जाम्पल समझने अजु तुम्हारा इजी हो एक्जाम्पल वो तो बबल सॉट कम्प्लिटली लक्षा देन जो सो so, शेवटपर्यंत वीडियो पहा मे बबल सॉट खूब इजी है सगैत सॉ सग्या सॉर्टिंग टेक्निकम बबल सॉट हा खूब इजी टेक्निक है सॉर्टिंग सो so, आप एक्जाम्पल पो ये पॉइंट्स कहले बबल सॉट अलगोरिदम स्टार्ट्स बाय कम्पेरिंग द टू एलिमेंट्स एंड सुरुआती अपन फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट कम्पेर करूँ जर पैला एलिमेंट सेकेंड पेक्षा मोटा अल तो जागा इंटरचेंज करूँ और मग सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट कम्पेर करूँ तो जर दुसरा एलिमेंट तीसरापेक्षा मोटा अल तो जागा इंटरचेंज करूँ अशा पद्धति ने अपन कुठपर्यंत चालू है जोपर्यंत अपने ऐरेमला सेक लास्ट एलिमेंट यार नहीं तोपर्यंत अपने कम्पेरिंग टेक्निक एंड स्वैपिंग टेक्निक यूज कराएँ सो so, नेक्स्ट आता एक एक्जाम्पल या एक्जाम्पल मधे अपन पहा कि एक्चुअल आपला जो अलगोरिदम है तो कसा वर्क करतो बबल सॉर्ट टेक्निक ही कशा पद्धति ने यूज करते आता अपन थेरी पाली आता अपन प्रैक्टिकली एक्जाम्पल सहित अपन सॉर्टिंग टेक्निक बढ़ना है सो so, इतने अपन एक ऐरे घे हा एक ऐरे मधले एलिमेंट्स हैं फाइव एलिमेंट्स देर आर फाइव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस ऐरे दिस वन इज अ एक्जाम्पल सो मैनस टू फोर्टी फाइव जीरो एलेवन मैनस नाइन These are the elements, okay? So n is five. N is the number of array, the number of elements present in array. So n is five. So what will happen? Will the array will have how many elements? So after this array, what will the elements have? They sorted not here. After that, then the third day, we will arrange the array. The elements will be arranged in the third day. We will arrange the array. So what we have to do? We are using बबल सॉर्ट टेक्निक टू सॉर्ट दिस एलिमेंट सो सुरुआती बबल सॉर्ट स्टार्ट्स विथ बबल सॉर्ट स्टार्ट्स विथ कंपेरिंग टू एलिमेंट्स फर्स्ट टू एलिमेंट्स सो वी हैव टू कंपेर फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट वी हैव टू कंपेर फर्स्ट एलिमेंट विथ सेकेंड एलिमेंट सो फर्स्ट एलिमेंट इज माइनस टू एंड सेकेंड एलिमेंट इज फोर्टी फाइव ओके सो आता मैनस टू आ फोर्टी फाइव हे दोगा जर कम्पेर के अपने इतने बगित लक्ष्य आई कि फोर्टी फाइव हा मोटा है मैनस टू पेक्षा सो वी डोंट वॉन्ट टू स्वैप देर इज नो नीड टू स्वैप दीज टू एलिमेंट्स ओके सो नेक्स्ट स्टेप मधे का मैनस टू तागे रहें आ फोर्टी फाइव तागे रहे बराबर है मजे तला गरज है का कराया का ही गरज नहीं पैला दोन एलिमेंट जाए कम्पेर जाए आता अपने का दुसरा तीसरा एलि दुसरा तीसरा एलिमेंट कम्पेर कराए दुसरा तीसरा एलिमेंट कम्पेर कराए सो कम्पेर करूँ आप अपन सेकेंड एलिमेंट्स इज फोर्टी फाइव थर्ड एलिमेंट इज जीरो नेक्स्ट स्टेप मधे का जीरो फोर्टी फाइव पेक्षा लहान है मग जीरो कुछ ही फोर्टी फाइव के जागे जीरो फोर्टी फाइव के जागे आ फोर्टी फाइव जीरो जागे बरोबर है मजे दुसर तीसर एलिमेंटला कम्पेर के जागा इंटरचेंज के लिए बरबर है बाकी जे टू एलिमेंट्स है तसे चा तसे रहते हैं इतने फर्स्ट ये पहा हे जे अपन पैल दुसर एलिमेंट से कम्पेर के बाकी एलिमेंट तसे जागे रहें मैं अपन दुसर तीसरे एलिमेंटला कम्पेर के तसे चा तसे रहें 
म्हणजे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या एलिमेंट सुद्धा थर्ड पोझिशनला आला मग आता पुढे नेक्स्ट स्टेजमध्ये काय होईल फोर्टी फायला आपल्याला एलेवनसोबत कम्पेअर करावं लागेल पहिल्या दुसऱ्याचं झालं दुसऱ्या तिसऱ्याचं झालं मग आता आपल्या काय करावं लागेल तिसऱ्या चौथ्याचं एलि करावं लागेल कारण आपल्याला शेवटचं एलिमेंट येईपर्यंत कम्पेअरिंग आणि स्वॅपिंग यूज करायचं आहे सो फोर्टी फाय कम्पेअर फोर्टी फाय विथ इलेवन सो इलेवन ऑब्वियस छोटा आहे फोर्टी फायपेक्षा तर मग इलेवन कुठे जाईल थर्ड पोझिशनला आणि फोर्टी फाय येईल फोर्थ पोझिशनला ठीक आहे आला इलेवन थर्ड पोझिशनला आणि फोर्टी फाय फोर्थ पोझिशनला आला मग नंतर फोर्टी फाय कम्पेअर विथ मायनस नाईन फोर्टी फाय कम्पेअर विथ मायनस नाईन मग आता मायनस नाईन फोर्टी फायपेक्षा लहान आहे सो वी हॅव टू स्वॅप दीज टू एलिमेंट्स नेक्स्ट याच्यामध्ये बघा मायनस नाईन समोर आला आणि फोर्टी फाय लास्टमध्ये गेला म्हणजे आपल्याला याच्यामधून तुम्ही जर याच्यामध्ये बारकाईने निरीक्षण केलं या फ स्टेप नंबर फर्स्टमध्ये जर निरीक्षण केलं तर हा फोर्टी फाय जो आहे हा या फोर्टी फायला आपली एक स्वतःची फिक्स पोझिशन मिळालेली आहे स्टेप नंबर फर्स्टमध्ये फोर्टी फायला आपली फिक्स पोझिशन मिळालेली आहे आता फोर्टी फाय या सगळ्यांपेक्षा मोठा आहे तर तो बरोबर शेवटच्या पोझिशनला चालला गेला म्हणजे स्टेप नंबर फर्स्टमध्ये सगळ्यात मोठा एलिमेंट शेवटी जाऊन बसला तो पहिले पहिले दोन एलिमेंट नंतर दुसरे तिसरे एलिमेंट नंतर तिसरा चौथा एलिमेंट नंतर मग चौथा पाचवा एलिमेंट आणि बरोबर मग जो लास्ट एलिमेंट आहे तो त्याच्या पोझिशनला जाऊन बसला नंतर आहे सेक स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टूमध्ये काय झालं की आपण हा जो एलिमेंट हा आपल्याला आता ॲरे आपल्याला मिळालेला आहे स्टेप नंबर फर्स्टमधला तो ॲज इट इज आपण स्टेप नंबर टूमध्ये घेतला मग आता आपल्याला काय करावं लागेल सुरुवातीपासून फर्स्ट टू एलिमेंटला कम्पेअर करायचं फर्स्ट टू एलिमेंटला कम्पेअर केलं त्यांच्यात कम्पॅरिझन होऊ शकत नाही कारण की मायनस टू झिरोपेक्षा लहान आहे सो त्यांच्यामध्ये कम्पॅरिझन करण्याची गरजच नाही आणि इंटरचेंज त्यांची जागा इंटरचेंज करण्याची सुद्धा गरज नाही बरोबर आहे म्हणून हा ॲरे तसाच्या तसा राहिला मग आपल्याला काय करायचं झिरो कम्पेअर झिरो विथ एलेवन कम्पेअर सेकंड एलिमेंट विथ थर्ड एलिमेंट सो झिरो पण एलेवनपेक्षा लहानच आहे यांच्यामध्ये पण कम्पॅरिझन करण्याची काही कम्पॅरिझन केल्यानंतर जागा इंटरचेंज करण्याची गरज नाही म्हणून थर्ड आपण जो स्टेप नंबर टूमध्ये जो थर्ड ॲरे आपल्याला मिळेल तो पण ॲज इट इज मिळेल त्याच्यामध्ये पण काही गरा करायची गरज नाही आहे आता आपल्याला काय करावं लागेल थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंटसोबत कम्पेअर करावं लागेल थर्ड एलिमेंट फोर्थ एलिमेंटसोबत कम्पेअर करावं लागेल कारण पहिल्या दुसऱ्या एलिमेंटसोबत मध्ये जागा इंटरचेंज करायची गरज पडली नाही ऑलरेडी ते त्यांच्या पोझिशनला आहेत सेकंड अँड थर्डमध्ये पण झिरो लहान आहे त्याच्यामुळे यांची पण जागा इंटरचेंज करायची गरज पडली नाही आता इलेवन कम्पेअर विथ मायनस नाईन सो मायनस नाईन इज ऑब्वियसली लेस दॅन इलेवन सो वी हॅव टू स्वॅप द दिस टू एलिमेंट्स सो इन स्टेप नंबर टू वी गॉट दिस न्यू ॲरे एलेवन कुठे गेला फोर्थ पोझिशनला गेला आणि मायनस नाईन थर्ड पोझिशनला आला कारण एलेवन इज ग्रेटर दॅन मायनस नाईन समजलं ओके मग याच्यामध्ये स्टेप नंबर टूमध्ये एलेवनला काय मिळाली त्याची फिक्स पोझिशन मिळाली म्हणजे जसं जसं स्टेप आपल्या समोर जात जातील आता स्टेप नंबर फर्स्टमध्ये एकाला फर्स्ट पो त्याची पोझिशन मिळाली सेक स्टेप नंबर टूमध्ये सेकंड एला त्याची पोझिशन मिळाली स्टेप नंबर थर्डमध्ये काय होईल तिसऱ्या नम एलिमेंटला त्याची फिक्स पोझिशन मिळेल आणि चौथ्या एलिमेंट चौथ्या स्टेपमध्ये काय होईल चौथ्या एलिमेंटला फिक्स पोझिशन मिळेल आता जर एलिमेंटमधल्या चार पोझिश चार एलिमेंट्सला जर त्यांच्या फिक्स पोझिशन मिळाल्या तर पाचव्या पोझिशनला त्याची फिक्स पोझिशन मिळणारच आहे बरोबर आहे मग आता आपण स्टेप नंबर थर्डमध्ये जाऊ स्टेप नंबर थर्डमध्ये काय जो आपल्याला सेकंड स्टेपमध्ये मिळालेला एलिमेंट आहे ॲरे आहे तोच आपण थर्ड स्टेपमध्ये यूज करणार आहे सो सुरुवातीपासून मग आपल्याला काय करावं लागेल फर्स्ट टू एलिमेंट कम्पेअर करावं लागेल फर्स्ट टू एलिमेंटमध्ये कम्पॅरिझन होणार नाही कम्पॅरिझन होईल पण त्यांची जागा इंटरचेंज होणार नाही म्हणून आपल्याला ॲरे तोच मिळाला देन वी हॅव टू कम्पेअर सेकंड एलिमेंट विथ थर्ड एलिमेंट अगेन देन स्वॅप दिस टू एलिमेंट्स मायनस नाईन इज ऑब्वियसली लेस दॅन झिरो सो दे विल इंटरचेंज देअर पोझिशन्स म्हणजे आता बघा 
इथे काय झालं आहे मायनस टू मायनस नाईन झिरो एलेवन फोर्टी फाय हे आपल्याला स्टेप नंबर थ्रीमध्ये मिळाले स्टेप नंबर थ्रीमध्ये आपल्याला हे मिळाले बरोबर आहे इथे आपण कम्पॅरिझन केलं झिरो आणि मायनस नाईनमधलं तर मायनस नाईन हा काय आहे झिरोपेक्षा छोटा आहे सो वी हॅव टू स्वॅप देअर पोझिशन्स सो वी गॉट दिस न्यू ॲरे इन स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर फोरमध्ये आपल्याला जाऊ लागेल स्टेप नंबर फोरमध्ये आपण हाच हा जो आहे हा जो ॲरे आपल्याला मिळालेला आहे स्टेप नंबर थ्रीमधला तोच आपण ॲरे इथे यूज केला मायनस टू मायनस नाईन झिरो एलेवन फोर्टी फाय वी हॅव टू कम्पेअर फर्स्ट एलिमेंट विथ सेकंड एलिमेंट सो स्टार्ट मायनस टू कम्पेअर विथ मायनस नाईन मायनस नाईन इज स्मॉलर दॅन मायनस टू स्वॅप द पोझिशन्स सो वी गॉट धिस फायनल ॲरे फायनल सॉर्टेड ॲरे मायनस नाईन मायनस टू झिरो मायनस नाईन मायनस टू मा झिरो एलेवन फोर्टी फाय दिस वन इज अवर सॉर्टेड ॲरे आपण हा एलिमेंट जो आहे हा ॲरे जो आहे सॉर्टेड केलेला आहे बबल सॉर्ट समजलं हा एक एक्झाम्पल आहे की याच्यामध्ये स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आपण एलिमेंटला कम्पेअर करत जातो आणि आपल्या ज्या एलिमेंट्स आहेत त्यांना फिक्स पोझिशन मिळत जाते आणि एलिमेंट सॉर्ट होत जातात याला म्हणतात बबल सॉर्ट दिस वन इज अ व्हेरी व्हेरी बेसिक एक्झाम्पल ऑफ बबल सॉर्ट ओके सो समजलं एक्झाम्पल सगळ्यांना या एक्झाम्पलवरून तुम्हाला पूर्ण बबल सॉर्ट कळला असेल की बबल सॉर्ट काय करतो की पहिल्या दुसऱ्या एलिमेंटला कम्पेअर करतो नंतर दुसऱ्या तिसऱ्या एलिमेंटला कम्पेअर करतो असं शेवटपर्यंत तो एलिमेंट्स कम्पेअर करत जातो त्यांच्या त्यांचे पोझिशन्स पाहतो आणि त्यांना इंटरचेंज करतो ओके बबल सॉर्टचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की आपल्याला जो ॲरे दिलेला आहे त्याच्यामध्ये जर पाच एलिमेंट्स असतील तर आपल्याला चार स्टेप फॉलो करावं लागतील जर सहा एलिमेंट्स असतील तर आपल्याला पाच स्टेप फॉलो करावं लागेल सो इफ देर आर एन एलिमेंट्स आर प्रेझेंट इन ॲरे वी हॅव टू फॉलो एन मायनस वन स्टेप्स इन बबल सॉट ओके फर्स्ट स्टेपमध्ये पहिल्या पोझिश पहिल्या एलिमेंटला त्याची फिक्स पोझिशन मिळाली सेकंड पोझि सेकंड स्टेपमध्ये सेकंड एलिमेंटला फिक्स पोझिशन मिळाली थर्ड याच्यामध्ये थर्ड पोझिशनला मिळाली आणि फोर्थ याच्यामध्ये फोर्थ एलिमेंटला त्याची फिक्स पोझिशन मिळाली जर चारही एलिमेंटला त्यांची फिक्स पोझिशन मिळाली असेल तर पाचव्या एलिमेंटला त्याची पोझिशन मिळेलच वी हॅव टू फॉलो एन मायनस वन स्टेप्स इन बबल सॉट इन नेक्स्ट स्लाईड वी आर गोईंग टू लर्न वॉट इज द ॲक्च्युअल अल्गोरिदम ऑफ बबल सॉट दिस वन इज अ अल्गोरिदम टू सॉर्ट अँड ॲरे युझिंग अ बबल सॉट एक्झाम्पल जर तुम्हाला कळलं असेल तर बबल सॉटचं अल्गोरिदम समजणं खूप 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 इझी आहे सो लेट स्टार्ट स्टेप नंबर वन रिपीट द स्टेप टू अँड थ्री फॉर आय इज इक्वल्स टू वन टू एन म्हणजे जोपर्यंत आपला फर्स्ट एलिमेंट आहे फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट आपल्याला कम्पॅरिझन करायचे आहे आणि आपल्याला अल्गोरिदम चालवायचं आहे सो इथे आपण फॉर लूप यूज केलं कंट्रोल स्ट्रक्चरचा कंट्रोल स्ट्रक्चरमध्ये आपण फॉर स्ट्रक्चर पाहिलं होतं फॉर स्ट्रक्चरमध्ये काय आहे इनिशलायझेशन देन कम्पॅरिझन अँड देन इन्क्रिमेंट डिक्रिमेंट म्हणजे आपल्याला इथे आपण आय एलिमेंट घेतलेला आहे तर त्याचे आय एलिमेंट इनिशलाईज कुठे केलेलं आहे वन टू एन एन इज अ नंबर ऑफ ॲरे नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेझेंट इन ॲरे म्हणजे फॉर एलि फॉर लूप कुठपर्यंत चालेल वन टू एनपर्यंत चालेल आपल्याला रिपीट स्टेप टू एन थ्री फॉर आय इज इक्वल्स टू वन टू एन ओके मग इथे येईल आपलं फॉर फॉर लूप ठीक आहे आय टू आय इज इक्वल्स टू आय इज इक्वल्स टू वन टू एन एन इज अ नंबर ऑफ ॲरे बरोबर आहे सेट जे इज इक्वल्स टू जे इज इक्वल्स टू वन जे आणि आय काय हे आपण व्हेरिएबल कन्सिडर केलेले आहे आपल्या प्रोग्रामिंगमध्ये जसं आपण व्हेरिएबल इनिशलाईज करतो तसे आपण आय आणि जे घेतलेले आहेत बरोबर आहे जे इज इक्वल्स टू वन आता व्हाईल स्ट्रक्चर यूज केलेला आहे आपण व्हाईल स्ट्रक्चर इथे प्रोग्राम तुम्हाला लिहून दाखव जेणेकरून जर तुम्हाला प्रोग्राम जरी लिहायला आला तरी तुम्हाला तो लिहिता आला पाहिजे बरोबर आहे जे इज लेस दॅन 
j is less than equals to n n is the number of elements present in array okay so set j is equals to set j is equals to 1 manje shuruvatila aplyala kay karaycha j set karaycha ahe j la set kela apan 1 var ani i 1 var ahe so रिपीट वाइल जे इज लेस देन एन जोपर्यंत जे हा एन पेक्षा लहान है कि एन है मजे लास्टपर्यंत एलिमेंट जोपर्यंत अपना लास्ट एलिमेंट एरे मधला ये नहीं तो अपने जे वाइल लूप चलवाये हि हि एक कंडिशन है एक्चुअली हि कंडिशन दिल्ली है इफ ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ जे ए ऑफ ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ जे मजे फर्स्ट एलिमेंट कम्पेर विथ सेकेंड एलिमेंट बराबर है फर्स्ट एलिमेंट इज कम्पेर विथ सेकेंड एलिमेंट इंटरचेंज पोजिशन जस आप स्लाइड मे पाल होता कि पैल स्टेप मधे का फर्स्ट एलिमेंट कम्पेर विथ लास्ट सेकेंड एलिमेंट बराबर जर लहान मोटा अल तो जागा अपन इंटरचेंज के लिए एंड एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर इफ स्ट्रक्चर का करते फ एलिमेंटला कम्पेर करते हाँ जर एलिमेंट लहान अल तो जागा इंटरचेंज करा बरबर है मस्त जे का होल जे प्लस वन वर सेट हो जे का होल जे प्लस वन वर सेट हो जे ची वैल्यू कि टू जे ची वैल्यू कि पैली होती वन पैली होती वन आता इतने कि टू जा टू जा बरबर है मग आता आई ची पैल्यू कि आई ची वैल्यू वन है जे ची वैल्यू टू है तो पैला दोन एलिमेंटला कम्पेर के इंटरचेंज के इफ स्ट्रक्चर एंड इफ स्ट्रक्चर एंड मग जे ची वैल्यू इन्क्रीमेंट जाता जे ची वैल्यू कित थ्री जे ची वैल्यू कित थ्री जा बरबर मग सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंटला कम्पेर के सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंटला कम्पेर के हाँ तो अपने इतने बगा स्टेप नंबर थ्री मधे का संगित है कि ए ऑफ जे इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन ए ऑफ जे प्लस वन जर पहला एलिमेंट जर सेकेंड एलिमेंट पेक्षा लहान अल तो जागा इंटरचेंज करा ओके सो इधे अपने का हो इधे अपने का जे पाजे जे इधे जे प्लस वन इधे जे प्लस वन हाँ सो सुरुआती जे ची वैल्यू वन है जे प्लस वन मजे टू फर्स्ट एलिमेंट कम्पेर विथ सेकेंड जर मोटा अल तो इंटरचेंज करा एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर सेट जे इज इक्वल्स टू जे प्लस वन सुरुआती जे ची वैल्यू कि होती जे ची वैल्यू होती जे ची वैल्यू थे सुरुआती होती वन आता इतने जे प्लस वन के जे ची वैल्यू टू जाए इतने जे ची वैल्यू टू जा कम्पेर कशासोब कराए जे प्लस वन मे जे ची वैल्यू थ्री जाफ ए ऑफ टू इज लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ थ्री जर सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट पेक्षा लहान अल तो इंटरचेंज ए ऑफ जे एंड ए ऑफ जे प्लस वन तेजी दोगा जागा इंटरचेंज करा परत जे ची वैल्यू जे प्लस वन मे जे ची वैल्यू थी कि थर्ड एलिमेंट थर्ड जा मग आता जे प्लस वन मे इधे जे ची वैल्यू फोर जा ऑफ थ्री ए ऑफ थ्री आ ऑफ फोर मे थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट की जागा बगा कम्पेर करा जर तीन जागा जर मगे पुढ़े अल लहान मोटा अल तो जागा इंटरचेंज करा और इफ स्ट्रक्चर एंड हो कुपर्यंत जाए जोपर्यंत जोपर्यंत अपला एरे मदले एलिमेंट्स संपत नहीं तोर्यंत एरे मदले नंबर ऑफ एलिमेंट्स जोपर्यंत है तोर्यंत है वाइल लूप जे है तो चालत रहे बराबर जेव आपला नंबर ऑफ एलिमेंट्स संपल के वाइल लूप टूटेल व्हाइल लूप ब्रेक हो जे व्हाइल लूप है इनर है एंड होल बराबर है मैं व्हाइल लूप जस एंड तसा हा जो फॉर लूप है हा फॉर लूप हा फॉर लूप के संपेल जेव एक स्टेप संपली दुसरी स्टेप संपली मे एकदा फॉर लूप चल तो एक स्टेप कम्प्लीट जा दुसरंदा फॉर लूप चल तो दूसरी स्टेप कम्प्लीट जा बरबर हे व्हाइल लूप मे का जस आप स्लाइड में पाल होता कि आता हि का है एक स्टेप कम्प्लीट जाए एकदा व्हाइल लूप चल 
जेव्हा व्हाईल लूप इथे ब्रेक होईल तेव्हा एकदा फॉर लूप चालेल दुसऱ्यांदा फॉर लूप चालल्यावर कुठे येईल सेकंड स्टेपमध्ये येईल म्हणजे हे दुसऱ्यांदा आतमधलं इनर लूप आहे हे जे चार स्टेप आहे हे चार स्टेप कशातले आहेत व्हाईल लूपमधले आहेत आणि स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर हे फोर लूप्स आहे बरोबर आहे मग स्टेप थ्रीमध्ये आलो स्टेप फोरमध्ये गेलो बरोबर आहे मग जेव्हा आपलं फॉर स्ट्रक्चर संपेल तेव्हा स्टेप नंबर फोरवर येईल आणि इथे एंड होईल एंड मीन्स एंड ऑफ अल्गोरदम कळलं असं घ्या ना सुरुवातीपासून मी एकदा अल्गोरदम पटकन सांगते स्टेप वनमध्ये काय सांगितलं स्टेप वनमध्ये सांगितलं आहे की आपल्याला आय इज इक्वल्स टू वन टू एन जोपर्यंत आपल्याला जितके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपल्या प्रेझेंट आहेत तेवढ्या एलिमेंट्सपर्यंत आपल्याला बबल सॉल्ट यूज करायचं आहे स्टेप नंबर सेकंडमध्ये सांगितलं आहे जे इज इक्वल्स टू वन जे इज अ व्हेरिएबल जे जेला आपण फर्स्ट स्टेप फर्स्ट पोझिशनला आपण त्याला सेट केलं स्टेप नंबर थ्रीमध्ये सांगितलं व्हाईल जे इज लेस दॅन इक्वल्स टू एन म्हणजे जोपर्यंत जे आपल्या नंबर ऑफ एलिमेंट्सपेक्षा लहान आहेत जर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाच आहेत तर जे जोपर्यंत पाचपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत आपल्याला व्हाईल लूप चालवायचं आहे म्हणजे आपल्याला सुरुवातीला काय केलं इफ ए ऑफ जे इज लेस दॅन इक्वल्स टू ए ऑफ जे प्लस वन म्हणजे जर ए ऑफ वन जेची व्हॅल्यू सुरुवातीला किती आहे वन आहे म्हणजे ए ऑफ वन हा जर ए ऑफ टूपेक्षा जर लहान असेल मोठा असेल तर त्यांची जागा इंटरचेंज करा आणि मग जेची व्हॅल्यू आपण वाढवली जेची व्हॅल्यू इथे वाढवल्यानंतर इथे जे प्लस वन म्हणजे वन प्लस वन इथे जेची व्हॅल्यू किती झाली टू झाली म्हणजे ए ऑफ ए ऑफ टू इज लेस दॅन इक्वल्स टू ए ऑफ थ्री जे प्लस वन म्हणजे टू प्लस वन इज इक्वल्स टू थ्री त्यांची जागा बघा इंटरचेंज करा ओके असं जेव्हा कम्प्लीट होईल तेव्हा इनर लूप इनर लूप कोणतं आहे इनर लूप जे आहे ते आहे व्हाईल लूप याच्यामध्ये आपण दोन लूप यूज केलेला आहे एक आहे इनर लूप जो व्हाईल आहे आणि आउटर लूप कोणता आहे हा फॉर लूप आहे हा फॉर लूप आउटर आहे बरोबर कारण या फॉर लूपच्या आतमध्ये इन व्हाईल लूप आहे ना म्हणून मग व्हाईल लूप कोणता आहे इनर आहे आणि फॉर लूप आउटर लूप आहे समजलं आणि मग जेव्हा व्हाईल लूप संपेल तेव्हा एक स्टेप कम्प्लीट होईल एक स्टेप कम्प्लीट झाल्यानंतर तो कुठे येईल आउटर लूपमध्ये येईल आयची व्हॅल्यू इन्क्रिमेंट होईल आयची व्हॅल्यू इन्क्रिमेंट झाल्यावर तो परत या स्टेपवर येईल आणि परत व्हाईल लूप चालेल स्टेकन स्टेपसाठी स्टेप नंबर टूसाठी व्हाईल लूप चालेल बरोबर आहे जोपर्यंत एलिमेंट संपणार नाही आयची व्हॅल्यू एनपर्यंत जाणार नाही तोपर्यंत हे स्टेप कंटिन्युअसली चालू राहील आणि जोपर्यंत आपला ए पूर्ण ॲरे सॉर्ट होत नाही तोपर्यंत हे सॉर्टिंग चालू राहील ओके दिस वन इज अ अल्गोरदम टू सॉर्ट अँड ॲरे युजिंग द बबल सॉर्ट थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ वी विल कॅच यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ बाय